Dear children, अर्थात् आइए नमक पढ़ के अलग exercise one four ले question number three यान. The following real numbers have decimal expansion as given below. Decimal expansion तन्ने टन्ने. In each case, decide whether they are rational or not. E decimal expansion no kita nengle parenam. E number rational ano or not? If they are rational and of the form p by q. If rational are angle, nengal kadine p by q formula then sadhiki. What can you say about the prime factors of q? Abo p by q formula idi karne te adilte q inde prime factors. What can you say about the prime factors of q? Q inde adilte denominator inde prime factors engine idi kum. Abo dam kariya rational numbers normal. Rational numbers normal p by q formula idi na dar. E P by Q formula itu adalah rational number. Decimal formula kita akan mati. Enginnya itu adalah rational number. Orang ini, 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 ini terminate chain liya. Ini nak repeat ya, na 5.161616 ini repeat ya. Nah, ada itu, ada ini decimal expansion kan bo, p ini q untuk divide ini bo, ada ini, ini dapat ya decimal expansion awak sah ni kena liya. Paksa repeat itu repeat itu bo. Ini same number repeat itu bo. Apa lom, ada rational numberan. Ini terminate chain uliya, repeat chain uliya. Repeat itu siapa yang dah pernah non repeating an? Korai number, orang order ni ada korai number an? Berapa? Anggini an? Kita matra an? Tuh rational ni lah tu. Apa orang number? Rational number, decimal expansion tu anal. Aduh rational number awan engil. Orang ni engil aduh terminate an? Alang engil aduh repeat an? Non terminating an engil repeat an doh nokan. Apa anggini ada dua case an engil aduh rational number. Apa nama kita nak? First question dana. Apa itu kita ni lada? Ya, ini nama lu baca question. Apa itu dana? Nama kita decimal expansion. Tahu ni kita first question. Ini third question ni first. Forty three point one two three four five six seven eight nine. Apa? Ada orang terminate itu atau sign itu repeat ini, orang orang kahani kelia. Apa itu terminate itu cedah tu orang dah. Ini decimal expansion rational atau or not orang lala question ni. Nama kita answer ni. Ini rational number an. Terminate itu cedah tu orang dah. Ini rational an. Pina dah kau sini je. Ini na p by q formula itu dah. Nampol orang pernah ni. Ini decimal itu p by q formula itu. Ada itu numerator, denominator, multiple itu. Ada ingat ni ada decimal itu kerjanya tiga place itu tu kan. Dulu nine place sel. Decimal itu kerjanya nine place sel. Apa nampol ini decimal mati. Ini number ni orang ni cerdik tu. Enam itu decimal kerjanya nine place sel itu orang divide itu dengan dah ten raised to nine kau dah. Apa denominator ten raised to nine ni kita. Apa P by Q formula itu? Atre melda. Apa nama kita ni? Enggak ni ada. Mie answer anda ada cuci cilla de. The given decimal expansion terminated. The given decimal expansion terminated chained. Ado udah nama kita dapat ya. Therefore, it is a Rational. That's why we have to do the question. That's why we have to do the question. If we have to terminate, that's why we have to do the rational. Rational of the form. Then we have to do the form of the form. P by Q. P by Q formula. We have to do the formula. Now, what is P by Q formula? 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. P by Q formula itu adalah na ini decimal yang mati. Decimal yang kerjanya nine place senda. Aduh mati itu adalah nama kita four three. Bini ada one two three four five six seven eight nine. Decimal ini ada. Apa nama kita untuk divide ini? Nama nine place senda ni kira. Apa ten raised to nine. Ten raised to nine kau untuk divide. Aduh itu ini na. 10 raised to 9 கொண்டு divide இம்போ நம்மல rightல் நன்ன leftல் கே 9 place நீக்கி decimal இடு அப்பா சேம் இதன்னே இல்லைக்குட்டா 10 raised to 9 கொண்டு divide இயான் வர்ணால் என்தான 9 place நம்மல rightல் நீக்கி 9 place decimal இடு 
അപ്പൊ ഇത് തന്നെ അല്ലേ ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പൊ അതിന് പി ബൈ ക്യു ഫോമുല എഴുതി ഇനി പി ബൈ ക്യു ഫോമുല എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നോക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ അപ്പൊ ഇത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലായി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പറാണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് പി ഇത് ഇത് പി യു ആണ് ഇത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിലായി മാറി ഹിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ ഹിയർ പി എന്താണ് ഹിയർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ത്രീ വൺ ടു ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് ടു റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ ക്യു ഇത് പി ആണ് ഇത് ക്യു ആണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമില എഴുതി അപ്പൊ നമ്മളോട് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ അബൌട്ട് ദ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂവിന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതാ ടു റേസ് ടു നയനും ഫൈവ് റേസ് ടു നയനും ഇത് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ടു റേസ് ടു നയൻ ആൻഡ് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാം പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സോ ക്യു ആർ ഏതാ ടു റേസ് ടു നയൻ ആൻഡ് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ അപ്പൊ നമ്മളോട് ആകെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകെ ഇത് ഇത് റാഷണൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് റാഷണൽ ആണ് അതായത് അതിനെ പി ബൈ ക്യു ഫോമില എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പി ബൈ ക്യു ഫോമില എഴുതിയത് ഡെസിമില കഴിഞ്ഞ് നയൻ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കി ടെൻ റേസ് ടു നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതി ഓൾ റേസ് ടു നയൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ അപ്പൊ ഇത് പി ബൈ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്കായി മാറി ഇപ്പൊ ഈ നമ്പർ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലേക്കായി മാറി പി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂമറേറ്ററും ഡി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പി എന്താ ക്യൂ എന്താന്ന് എഴുതി പിന്നെ നമ്മളോട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഒന്ന് ടു റേസ് ടു നയനും ഒന്ന് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ ടുവും ഫൈവും പ്രൈം അല്ലേ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യൂ ആർ ടു റേസ് ടു നയൻ ആൻഡ് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലത്തെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സീറോ വൺ ടു സീറോ സീറോ വൺ ടു സീറോ 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 വൺ ടു സീറോ 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 എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വൺ ടു സീറോ പിന്നെയോ വൺ ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീറോ അല്ലല്ലോ രണ്ട് സീറോ വരുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ടു ഒരു സീറോ തന്നെ വരാൻ പാടുള്ളൂ വീണ്ടും വൺ ടു ഒരു സീറോ തന്നെ വരാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് വരുന്നത് വൺ ടു ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ പിന്നെ ഇവിടെ വൺ ടു കഴിഞ്ഞ് ത്രീ സീറോ ഇവിടെ വൺ ടു കഴിഞ്ഞ് ഫോർ സീറോ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരേപോലെ പോകണം വൺ ടു സീറോ വൺ ടു സീറോ വൺ ടു സീറോ അങ്ങനെ പോകണം അപ്പൊ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്താ പറയാം ഇത് പിന്നെ എന്താ പറയാ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണൂല്ല എന്നാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണൂല്ല അതായത് ഇത് എങ്ങനത്തെയാന്ന് പറയാം നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് അതായത് നോൺ റെക്കറിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല അതായത് റാഷണൽ നമ്പർ ആവാൻ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അവസാനിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണില്ല എന്ന് വെച്ചോ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ അതൊരു റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല അതായത് ഇതൊരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ദ ഗിവൺ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് നൈതർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാലോ നോർ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ്
നമ്മളോട് ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പർ ദിസ് ഇസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ഓർ നോട്ട് എന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ത് വേറെ ഇറേഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റാഷണൽ നമ്പർ റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല എന്ന് മാത്രം ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല റാഷണൽ നമ്പർ അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാനും പറ്റില്ല ക്യൂവിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രൈം ഫാക്ടറി ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് ഇത്ര മാത്രമേ എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇങ്ങനെ ബാരട്ട നമ്മൾ എന്താണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പൊ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് എഴുതാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ ആദ്യം എഴുതാം റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാം ദ ഗിവൺ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്താ പറയാം ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ റാഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുക തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് നിർക്കും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത് ഇങ്ങനെ പോകും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് ആ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് നിർക്കും അപ്പൊ നയൻ പ്ലേസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് വൺ എഴുതിയിട്ട് ഇതിനെ രണ്ട് സൈഡിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ബോസ് സൈഡ്സ് ബൈ അതായത് നയൻ പ്ലേസ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ 10 റേസ് ടു നയൻ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എഴുതിയിട്ട് നയൻ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ ദിസ് നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഈ നയൻ പ്ലേസ് ഡെസിമലിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങും അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡെസിമലിന്റെ ഡെസിമലിന്റെ ലെഫ്റ്റിലുണ്ട് ഈ നയൻ പ്ലേസും കൂടി ഡെസിമലിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരും അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പൊ ഡെസിമൽ ഇവിടെ ആവും പിന്നെയും എന്ത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോണു അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്യും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മൈനസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുക ഇത് നയൻ സീറോ അപ്പൊ എയ്റ്റ് നയൻസ് വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി റിപ്പീ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്പേഴ്സും ഈ നമ്പേഴ്സും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും സീറോ ആയിപ്പോകും നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ ഡെസിമലിന്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഈ നമ്പർ നിന്ന് ഈ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ സിക്സ് കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാൽ ഫോർ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ
ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്പർ പി ബൈ ക്യു ഫോമില ഇവിടെ പി ഏതാ ഇതാണ് പി ഇതാണ് ക്യു അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ടു റേസ് ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു എം ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂ ഇതിനെ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിമൽ അല്ല ഇത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ ആണ് അതിനൊരിക്കലും ടു റേസ് ടു എന്നും ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ പി ഇതാണ് ക്യു ഇതാണ് ഏഹ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യു ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ടു റേസ് ടു എൻ ആൻഡ് ഫൈവ് റേസ് ടു ടു റേസ് ടു എൻ ആൻഡ് ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ ഈ ക്യു എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഹിയർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്റർ ഫോർ ത്രീ ഇതാണ് പി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാ ക്യൂവും പിയും ഇതാണ് അത് ക്യു എന്ത് ഏത് ഫോമിലല്ല വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു എം ഈ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ ആൻഡ് ഫൈവ് റേസ് ടു എം ഫോമിലല്ല ദർ ഫോർ ദ പ്രൈം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ പ്രൈം പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യു ആർ നോട്ട് ഓഫ് ദ ഫോം ഏതാ ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം ആ ഫോമിലല്ല ഏ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യു ക്യൂവിന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്താല് ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം ഫോമിൽ വരില്ല ഓക്കെ നമ്മളോട് ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റമ്പർ റാഷണൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയണം ഇത് റാഷണൽ ആണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് റാഷണൽ ആണ് അതിനെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതി നമ്മൾ അപ്പൊ പി ഏതാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യൂ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു പി ഇതാണ് ക്യൂ ഇതാണ് ഇതിലത്തെ ക്യൂവിനെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ അബൌട്ട് ദ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യു ക്യൂവിന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ ഈ ക്യൂവിനെ ഒരിക്കലും പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ദ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ക്യൂ ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു അതിന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടർ ചെയ്താൽ ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്ന ഫോം കിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ എക്സസൈസിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ മാത്രമേ ഈ ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു എം ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്